Ukraine, from the Russian point of view, of course, it's not equal to, to Russia. It's just like a colony, just a predicament to, to Russia. And this is a cultural stand. It's a sign of the Russian colonial politics. Russia is doing a military crime of self-destruction, a mass of self-destruction of the state and private власності, зокрема культурних цінностей. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Miroslava Yaremkiv. Russia is trying to appropriate and erase Ukrainian history and culture for a very long time. It is a typical behavior for any imperial state. By colonizing others, it tries to take everything from them. The peak of this insidious ideological and political theft was the renaming of Muscovy to Russia by the decree of Peter I in 1720. Thus, in one moment, everything that was called Rus in history began to be understood as of Moscow, even though it was a complete discrepancy with the truth and everything Ukrainian remained out of context. In today's episode, we're going to talk about how Russia, by appropriating and stealing cultural heritage in order to increase its significance on the world stage, is committing yet another war crime. But this time, we're talking about a war that has been going on for more than 300 years. If you want to learn more about the subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. For many centuries, the Russian Empire began its history from Kyiv, and now the city is outside the borders of empire. So they are forced to explain to the public why the history of their country begins abroad. This adds needed validity to their claims why they have to rule in the post-Soviet space. Dmitro Koval, associate professor of the National University Cave Mohila Academy, will talk about the importance of accurate articulating our colonial past and how Russia is still using the colonial language when talking about Ukraine in this war. Uh, the discussion about the encroachments of the Russian Federation on the Ukrainian culture and cultural heritage, both tangible and intangible, will not be full without introducing uh, the uh, concept of colonialism or imperialism, as we can call it as well, uh, to this discussion. So when we speak about colonialism, there are a couple of reasons why Ukraine is not associated, especially among the country that represents so-called global south as the colonial power. First of all, colonialism was associated, especially again uh, in the, um, this um, group of uh, global south countries, with uh, the maritime invasions, invasions with the use of navy. And uh, Russian colonialism differs uh, in many senses uh, from this type of uh, idea of colonialism. It was uh, land colonialism, colonialism that uh, used mainly um, uh, land power or the power uh, that uh, comes with the use of regular forces, not the naval forces. Uh, then the other reason would be the uh, very uh, uh, well uh, embedded uh, idea that the world is divided into three worlds, actually. Uh, the one is the capitalist world, the other is a socialist world, and the third one is uh, the world of countries who do not ally themselves with the two previous. Um, and uh, until uh, very recently, it was really hard to um, accentuate the idea that uh, the representatives of this second world, of the socialist world, could be simultaneously colo colonial powers uh, like Russia, but also colonies as Ukraine and other uh, countries that um, struggled to survive under the rule of the uh, Russian Empire than Soviet Union. But uh, switching to some uh, practical side of the story, how uh, the discussion about colonialism and Ukraine being a colony can help to protect cultural heritage of Ukraine, uh, we should say that uh, there are a number of um, probably principles that Ukraine might use uh, to better articulate the idea of um, uh, its colonial past and uh, the encroachments on, on its uh, cultural heritage to the global south to be heard and to better protect its cultural identity. One of such um, principles should be 
uh, not to uh, try to persuade other countries that we are a colony without giving them um, some um, um, chances uh, to uh, be heard as an equal partner. Then we think that it's uh, uh, very important to fight with cultural um, appropriation that uh, the Russian Federation and before that uh, Soviet Union and Russian Empire were engaged in for centuries. We think that it's crucial to rename so-called Russian artists as Ukrainians where there are good reasons for that. We think that uh, uh, whenever it's possible, we should uh, point out that those cultural artifacts that we can see now in Western museums or other museums, um, they uh, are informed by the experience, Ukrainian experience or Ukrainian culture and uh, Ukrainian um, um, ethnic um, uh, richness. Then we think that uh, when we speak about Ukraine as a colony, it's uh, also uh, important to uh, demonstrate that Russia uh, hasn't ceased to use colonial language towards Ukraine. Uh, special military operation is one of the signs, or one of the examples of such language. Uh, the reason, as many uh, scholars, at least some scholars, uh, already pointed out, uh, that uh, the reasons why uh, Russia names this war special military operation, that's because it can't uh, recognize uh, this uh, conflict as war, since war is impossible between unequal partners or uh, unequal sides. Uh, and uh, Ukraine, from the Russian point of view, of course, it's not equal to, to Russia. It's just like a colony, just a predicament to, to Russia, not the um, uh, independent state with its own sovereignty, its own identity and own history. Uh, the other example would be uh, recently imposed legislation in Russia that allows application of Russian criminal law uh, on the Ukrainian territory. For I mean, this criminal law allows to investigate and prosecute crimes that were committed, or at least crimes in Russian definition of this world, of course, uh, that were committed uh, in uh, some of the regions of Ukraine even before Russia officially recognized their integration into Russia. So again, it's nothing more than uh, colonial language and these neo-imperial um, instincts of the uh, Russian Federation. After the USSR carried out the deportation of the Crimean Tatars in 1944, their culture was completely destroyed. Toponymic repressions were carried out on the peninsula. The Soviets destroyed Crimean Tatar monuments and cemeteries, burned manuscripts and books, turned mosques into movie theaters and shops. Large-scale falsification of the history of the peninsula, which led to the emergence and existence to this day of many myths, continues even now, aiming to justify the criminal decisions of the Soviet regime. More on appropriating and erasing Crimean Tatar culture and Russification of Crimea, please welcome Denis Yeshny. Candidate of Historical Sciences, leading researcher of the National Reserve Kiev Pachersk Lavra, and member of the Crimean Platform Expert Network. Те, що стосується розгляду культурної спадщини саме як інструменту і як, мабуть, частина національної безпекової політики. Дуже довгий час після вже початку війни в 2014 році український культурний менеджмент, особливо те, що стосується культурної спадщини, він дуже гальмував в тому сенсі переосмислення культурної спадщини як саме української спадщини. Ви, мабуть, якщо в когось є діти або хтось нещодавно закінчив школу, якщо ви відкрите підручники історії, шкільного курсу, ви зрозумієте, що про Крим до початку 20-го століття, наприклад, там йдеться п'ять разів. Це велика грецька колонізація, це Володимир, який з'їздив в Херсонес, щоб охреститися, скажімо так, це дуже зверхньо, так, 13-15 століття, це згадка про Кримського хана під 1648-54 роком, ну і це анексія Криму 1783 року. Все, що знають середньостатистичні українські школяри про Крим. Але тут ми підходимо до найважливішого, що 
А насправді ж на території України, сучасній території України, довгий час існували і закінчили дуже схоже своє життя два державних утворення. Да? Це Кримське ханство і Гетьманщина. Тому що вони обидва закінчили своє існування у 18 столітті. Ну, Гетьманщина в 1762 році, Кримське ханство в 1783 році. І оця політична традиція, да, вона майже е, відкидається сучасною, сучасним таким, я б сказав, шкільним поглядом на українську історію. Чому так відбувається? Тому що а просто культурна спадщина, вона не є зрозумілою. Чому вона спільна? Чому походження предметів, походження нематеріальних да, ознак культурної спадщини, вони дуже схожі і чому вони дуже часто перепліталися. І отут ми маємо розуміти, що Російська Федерація насправді використовувала культурну спадщину як інструмент дуже довго. Наприклад, ви, мабуть, чудово знаєте, що найбільші колекції російських музеїв, таких як Ермітаж, це ж колекції речей, які були вивезені Ермітажем там, в 19 столітті з багатьох регіонів колишньої Російської імперії. І якщо в Західному світі зараз йдуть дискусії, і ці дискусії призводять до певних результатів про те, що ну, взагалі-то треба повернати, повертати культурні цінності народам, яким вони належать, то е- в Росії такий діалог не вівся, не ведеться і, скоріш за все, добровільно вестися ніколи не буде. А от тепер уявіть, що більша частина знахідок е- скіфської матеріальної культури, які були знайдені на території Криму, вони вивезені в Росію. І вони презентуються як частина е- музейних колекцій Росії. Да? І знаєте, це такий м- дуже цікавий випадок, коли ти дивишся в російському музеї про кримських скіфів. І одразу виникає асоціація, що ну, якщо воно тут зберігається, то ну ок. А це створює уявлення, що до Росії в Криму як такої цивілізації не було. Що Севастополь, от вони його заснували, що не існувала Ак'яра, що не існувала Аксмеджита до Сімферополя, що не існувала, ну добре, Карасу-Базара до Білогірська. І так далі, і так далі. Тому от якраз Російська Федерація дуже вдало використовує цей інструмент своєї присутності як цивілізаційного ядра. Тому що якщо ми з вами подивимося на сучасну архітектуру е- кримських міст, подивимося на архітектуру приазовських міст, ви ж там не знайдете ознак населених пунктів, які були до імперії. Тому що вони були стерті. І оце культурне старання, до речі, термін, термінологію, яку ми, мабуть, Дмитро почали використовувати там, декілька років тому, да? це якраз ознака російської колоніальної політики. Вони замінюють м, своїми маркерами архітектурними, культурними, абсолютно все е, і всюди, де вони дотягуються. Це стосується і мови, це стосується нематеріальної спадщини, традицій, це стосується музейних колекцій. Те, що неможливо стерти, вони просто вивозять. І така політика продовжується не 8 років, не 30 років, не 100 років. Вона продовжується більше 300 років, і це звична для них політика. Але в Україні досі не сформована відповідь на таку політику Російської Федерації. Да? В нас Відбувалися досить довгі, жваві, академічні дискусії про те, чим є російський колоніалізм в Україні. Але в практичному сенсі не було втілення. І таких прогалин, які, на жаль, навіть всередині українського суспільства не дозволяють зрозуміти, що ми є нащадками тих людей, які проживали, і що нам не приносили цивілізацію якісь люди з півночі, Ну, це повертаючись, до речі, до нормандської, антинормандської теорії, да? що ми самодостатні і могли створювати свою політичну націю, але, на жаль, ми не змогли це зробити якраз через колоніальну політику Російської імперії. Тому цей інструмент, цю призму нам дуже важливо використовувати.
following, let's hear from Katerina Busol, senior lecturer of the National University Kyiv Mohyla Academy, and she will talk about the process of qualifying Russia's encroachment on cultural heritage on the international stage. Правильно колоніальна призма дозволить точно кваліфікувати посягання Росії на культурну спадщину. Що ми з Дмитром мали на увазі, коли писали цей пункт? Насправді і українські юристи, і прокурорка, ну на той час прокурорка Міжнародного кримінального суду, яка попередньо вивчала ситуацію в Україні з 2014 року, уже від початку збройної агресії Росії, приблизно з 2017-2018 років, вона надавала прокурорка попередні висновки про те, що Росія здійснює воєнний злочин привла власнення, масового привласнення державної та приватної власності, зокрема культурних цінностей. І це був позитивний крок. Але така кваліфікація, вона, знову ж таки, як ми внутрішньо в Україні, те, що нам очевидно, ми розуміємо, що вона є неповною. Тому що, по-перше, а така апропріація культурної спадщини, хоча є сама по собі злочином, проте вона створювала підґрунтя для подальших наступних злочинів. І на сайті, в базі, яку представляли Денис та Ірміра, можна ну, подивитись інформацію про несанкціоновані архологічні логічні розкопки, а про, а про протиправне переміщення артефактів. Тобто це ті злочини, які були вчинені а, в результаті цього початкового а, воєнного злочину масового привласнення культурної спадщини. Але друге, чому просто кваліфікація привласнення за міжнародним правом не є достатньою, це те, що вона не показує мотиви та цілі, а, якими Росія керується в цих злочинах проти культурної спадщини. І саме колоніальна призма, знову ж таки, саме критичний компартивістський аналіз, історичний аналіз ставлення Росії до України допоможе дати відповіді на запитання. Які саме твори мистецтва вивозились чому? Які архіви вивозились, а які архіви знищувались? Які книги знищувалися, які книги зберігались? І знову ж таки, ці відповіді на ці запитання українському фахівцю, просто пересічному українському громадянину, Мадянину не фахівцю з міжнародного права здаються дуже очевидними. Проте для того, щоб ця очевидність була прописана в висновках і в рішеннях міжнародних судів, дуже важливо давати оцей ширший історичний контекст російсько-українських відносин, який неможливий без підняття питань про колоніалізм. Наступне підкреслення зв'язку злочинів проти культурних цінностей і злочинів проти людей. Цей зв'язок, його бачення, знову ж таки, більш можливо та більш аргументоване з е, е, колоніальною призмою. Що я маю на увазі? Якщо ми дивимося на порушення, е, на злочини проти культурних цінностей, е, численні є е, е, повідомлення про руйнування і ще належить дати правильну юридичну оцінку, чи це руйнування були внаслідок умисного прямого влучання, чи це було застосування зброї невибіркового характеру, але менше з тим, є знищення і е, е, сильні руйнування християнських, єврейських, мусульманських святинь по всій Україні. Але паралельно ці злочини щодо релігійних, зокрема, об'єктів, вони супроводжувалися злочинами проти релігійних лідерів або проти активістів, які належать до різних конфесій. І ми пам'ятаємо від переслідування вже багаторічного кримських татар у Криму до примусових зникнень, катування і вбивств священників, зокрема Української православної церкви та греко-католицької церкви після повномасштабного вторгнення. І знову ж таки, оцей спадок переслідування релігійних лідерів, особливо тих, хто належить до так званих неугодних для Російської Федерації релігійних конфесій, розуміння цього спадку, воно, звісно, досягається лише з глибоким критичним екскурс... екскурсом в те, як Росія переслідувала, зокрема, за радянських 
часів релігійних лідерів та представників певних конфесій. І тому дуже важливо, знову ж таки, вербалізувати цю колоніальну призму, щоб показати, як злочини проти конкретних релігійних святинь насправді дуже ймовірно пов'язані з злочинами проти, представників, проти власне релігійних лідерів, які були асоційовані, зокрема, з цими релігійними об'єктами. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and your Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!